السلام علیکم ویلکم ٹو کیمسٹری ان کورس آف بایولوجی آج جو ہم چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے دا کیمیکل کوآڈینیشن کیمیکل مینس دا کیمیکل میسنجر اس سے مراد ہے ہارمونس یعنی ایسے کیمیکل سبسٹانسز جو ایک جگہ پر سیکریٹ ہو لیکن اپنے فنکشنز کرنے کے لیے وہ دوسری جگہ جاتے ہوں اسی طرح دا کوآڈینیشن کوآڈینیشن سے مراد ہے کوآپریشن ہم آہنگی یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک ایسا کوآپریشن جس میں دونوں کو فائدہ ہو اسی طرح کیمیکلس کے درمیان ایک ایسا کوآڈینیشن جو ایک جگہ سے سیکریٹ ہونے کے بعد دوسری جگہ پر جائے تو یہ بیسکلی کوآڈینیشن ہے آرگنس کے درمیان تو اس طرح جسم کے اندر کئی آرگنس ہیں ہر آرگن دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ایک سسٹم بنتا ہے تو کئی سسٹم جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سسٹم اس لیے منسلک ہیں کیونکہ ان زبان کے درمیان کوآڈینیشن کوآپریشن ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ جو ہارمونس ہوتے ہیں یہ ایک کوآپریشن کرنے کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے تو آج کے چیپٹر میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی ہارمونس کے حوالے سے ہے تو آئیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو کیمیکل کوآڈینیشن کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ دا کوآڈینیشن بٹوین گلینڈس ٹو سیکریٹ ہارمونس اس کال ایز دا کیمیکل کوآڈینیشن یعنی ہارمونس بیسیکلی دے آر سیکریٹیڈ فرام ڈفرینٹ کائنڈ آف سیلس ٹیشوز یا آرگنس تو جب وہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے یا تو اسی جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے چل کر دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں اب چونکہ ہارمونس جب گلینڈ سے سیکریٹ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک کیمیکل کوآڈینیشن ہو رہا ہے اس کے بعد کہ دیز آر دا گلینڈس یعنی سیلس ٹیشوز آرگنز وتھ سیکریٹ سرٹن یوزفل کیمیکل سبسٹانسز ریکوائرڈ فار پارٹیکولر فنکشن اس کال از اے گلینڈ فار ایگزامپل اینڈوکرائن گلینڈ فار ایگزامپل ایکزوکرائن گلینڈ یعنی گلینڈس ایسے اسٹرکچرس ہیں جو کہ یا تو ڈکٹ لیس ہوں گے یا اس کے درمیان ڈکٹ پایا جائے گا جس میں ڈکٹ نہیں ہوتا وہ ایکزوکرائن ہوتے ہیں جس میں ڈکٹ جس آری جس میں انڈو جس میں ڈکٹ نہیں ہوتا وہ انڈوکرائن ہوتے ہیں جس میں ڈکٹ پایا جاتا ہے وہ ایکزوکرائن کہلاتے ہیں اسی طرح جسم کے اندر کئی ایکزوکرائن کئی انڈوکرائن گلینڈس ہیں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن یہ جو گلینڈس ہیں یہ اپنے جسم سے کئی ہارمونس کو سیکریٹ کر لیتے ہیں تو چلو پڑھ لیتے ہیں یہ ہارمونس کیا ہے ہارمونس بیسیکلی دیز آر دا کیمیکل میسنجرس دیٹ پروڈیوس ان ون پارٹ آف دا باڈی وائل دے ڈو فنکشن ان این ادر پارٹ آف دا باڈی ہارمونس کا ایکچوئل میننگ ہے ٹو ایکسائٹ اسٹیرلنگ ایک سائنٹسٹ انہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ جب ڈیوڈینم کو اسٹامک سے خوراک پاس پاس ہوتا تھا وہ خوراک کافی ایسڈک تھا یہ ڈیوڈینم کے اندر مختلف پرابلمس کریٹ کر سکتا تھا انہوں نے آرٹیفیشلی اس کے اندر کچھ ایسے سبسٹانس ڈال دیے تاکہ وہ ڈیوڈینم کو پروٹیکٹ کر سکے تو یہ ایک میسنجر تھا اس کو ہارمون کہتے تھے انہوں نے آرٹیفیشلی اپلائی کیا پھر بعد میں انہوں نے اسٹڈی کیا کہ ڈیوڈینم کے اندر پینکریاٹک انزائم پینکریاٹک ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو سیکریٹین کہا جاتا ہے اس سیکریٹین کی وجہ سے وہ اپنے پیغامات وہ لیور کو اور پینکریاس کو بیچتا تھا تو اسی طرح اسی طرح اسٹیڈلنگ نے یہ سوچ لیا کہ یہ تو جو کیمیکل میسنجرس ہیں یہ بیسیکلی ہارمونس ہیں ٹو ایکسائٹ ٹو ایکسائٹیشن ٹو انیشیٹ سم تھنگ کسی چیز کو انیشیٹ کرنا ہارمون کا کام ہے اسی وجہ سے یہ جو نام دیا گیا ہے یہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے اس کے بعد ہارمون کا یہاں پر میں نے ڈیفینیشن لکھوا ہے کہ ہارمون آر دا کیمیکل میسنجر پروڈیوس این سیکریٹ ان ون پارٹ این ڈو فنکشنس ایٹ ان ادر پارٹ آف دا باڈی فار ایگزامپل یہ وہ سیلس ہیں یا وہ گلینڈس ہیں جہاں پر یہ ہارمونس بنتے ہیں اب جب یہاں پر یہ سیکریٹ ہو جاتے ہیں تو یا تو یہ بلڈ کے حوالے کیے جاتے ہیں یا تو لیم کے حوالے کیے جاتے ہیں اور یا یہ ڈائریکٹلی کسی جگہ پر سیکریٹ کیے جاتے ہیں تو جب بلڈ کے حوالے کیے جاتے ہیں دے سرکولیٹ تھرو آؤٹ دا باڈی یہ سارے جسم میں سرکولیٹ کیے جاتے ہیں اور جب تک اس کا ٹارگٹ سائڈ سامنے آ جاتا ہے پھر وہاں پر ایکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین اینڈوکرائن گلینڈس اینڈ ایکزوکرائن گلینڈس تو آئیے یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ دا ایکزوکرائن گلینڈس اینڈ اینڈوکرائن گلینڈس ایکزوکرائن گلینڈس ہیونگ ڈکٹس وائل اینڈوکرائن دے آر دا ڈکٹ لیٹس یہ یہاں پر ڈکٹ نہیں پائے جاتے ایکزوکرائن دے سیکریٹ ہارمونس ٹو دا ٹارگیٹ سرفیس ڈائریکٹلی یعنی جو ٹارگیٹ سرفیس اس کا ہوتا ہے وہاں پر یہ اپنے ہارمونس کو ایزیلی اور بہت جلدی یہ 
سیکریٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ فنکشن ریپٹ کر سکے جب کہ انڈوکرائن گلینڈز اس کا فنکشن بھی ایکٹیو ہوتا ہے لیکن دے سیکریٹ ہارمون بائی ایکزو سائٹوسس انٹو دا بلڈ اینڈ لیمپ یعنی بلڈ اور لیمپ کے یہ حوالے کیا جاتا ہے یعنی بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تھرو آؤٹ دا باڈی بائی آ بلڈ واسکولر سسٹم جب کہ لیمپ سرکولیٹ کرتا ہے تھرو آؤٹ دا باڈی بائی لیمپیٹک سسٹم تو یہ دونوں سسٹم پیرل سارے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہی ہارمون جہاں پر یہ سیکریٹ ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کر یہ دوسری جگہ چلنے لگتا ہے پر اگزیمپل یہاں پر اگزوکران گلینڈ کی مثال لیتے ہیں اور سلائیوری گلینڈز یونی سیولر گروبلیٹ سیلز آف میوکس اینڈ لیور اس کے بعد انڈوکران گلینڈز کی مثال لیتے ہیں پر اگزیمپل پینکریاز اینڈ پیجوٹری گلینڈز اگر ایکزوکران گلینڈ کی بات کر لے تو ہمارے ماؤت کے اندر یعنی اورل کیوٹی کے اندر جو سلائیوری گلینڈز پائے جاتے ہیں وہ اپنے مختلف ہارمونز کو سیکریٹ کر لیتے ہیں ایک ہی سرپس ایک ہی جگہ پر ماؤت میں جو فنکشن ہوتا ہے تو خوراک کے ذریعے یعنی خوراک ہے ماؤت میں تو پھر یہ ہارمون ایک کیمیکل میسنجر کا کام کر لیتے ہیں اور جلدی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد وہی پر اپنا جو ہے وہ فنکشن وہ فرپام کر لیتے ہیں اسی طرح میوکس گوبلیٹ سل آف دی میوکس ہمارے اپیتیلیل ٹیشوز ہمارے میوکس میں بین پر لگے ہوئے یا اس طرح کے جو ریسپائریٹری ٹریک ہے اس میں ٹریکیا برونکائی برونکیولز کے اندر موجود میوکس میمبین پر گوبلیٹ سیلز پا جاتے ہیں جو میوکس کو بناتے بھی ہیں میوکس کو سیکریٹ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک اگزوکرائن گلے سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پھر لیور ایک امپارٹنٹ دا موسٹ ہارڈ ورکنگ پارٹ آف آور باڈی تو کیا ہے یہ ایک فریجائل آرگن ہے یہ سٹومک کے اوپر پا جاتا ہے بائی لوپٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایک لارجیسٹ گلینڈ بھی ہے یہ اتنے زیادہ فنکشنز کیوں کر لیتا ہے کیونکہ اس کی ایکٹیوٹی اس کے اندر مختلف کفر سیلز یا ہیپیٹو سائٹک سیلز یہ بیسیکلی کام کرتے ہیں پیگو سائٹوسس کا اور اسی طرح کئی ہارمون یہاں پر سیکریٹ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پینکریاز ایک ایسا آرگن ہے جو کہ اگزوکرائن بھی ہے جو کہ انڈوکرائن بھی ہے اگزوکرائن نینٹی ایٹ پرسنٹ جبکہ انڈوکرائن سے ٹو پرسنٹ یہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے ایکٹیوٹیز میں یہ ہے کہ یہ انسولین اور گلوکاگون کو سیکریٹ کر لیتا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار بلڈ گلوکوز لیول اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پیچوٹری گلینڈز بھی ایک امپورٹنٹ گلینڈ ہے لارجس گلینڈ کونسا ہے لیور جبکہ مدر گلینڈ کونسا ہے وہ پیچوٹری گلینڈ کہلاتا ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن ہارمون آر ویری ایکٹیو ایس ایڈ دا ٹائم اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکشن یعنی ہارمون یقیناً ایک ایسے اجسام ہے ایسے کیمیکلز ہیں جب یہ پروڈوس ہوتے ہیں تو بھی ایکٹو ہوتے ہیں اور جب یہ تارگٹ سرپ اس پر چلے جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ایکٹو ہو جاتے ہیں اٹ مینز کہ اس کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے شاید دو منٹ تیر منٹ چار منٹ شاید ایک ہور کیوں نہ ہو تو بس اپنی تارگٹ سائٹ پر جلدی چلے جاتے ہیں وہاں پر ایکشن کرنا ایکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اس چپٹر میں ہم مختلف گلینڈز کو ڈسکس کریں گے وہ کون کون سے ہیں ایک کو ہم ڈسکس کریں گے پیچوٹری گلینڈز دوسرا ہے تائرائیڈ گلینڈز تیسرا ہے پیرا تائرائیڈ گلینڈز چوتا ہے پینکریاز ایڈرینل گلینڈز اور اس کے بعد ہے گونیٹس پیچوٹری گلینڈز نام ہی پائے جاتے ہیں ان دا ہیڈ ریجن یعنی فرنٹل ہیڈ تائرائیڈ نیک ریجن پر پائے جاتے ہیں پیرا تائرائیڈ گلینڈز اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یہ بھی نیک ریجن پر ہے پینکریاز سٹومک کے نیچے پائے جاتا ہے ایڈرینل گلینڈز یہ کڈنی کے اوپر ہوتے ہیں جبکہ گونیٹس یہ ریپورٹو آرگنز یعنی ٹیسٹیز اوریز سے سے بنتے ہیں یا ٹیسٹیز اوریز بیسکلی دیز آر دا گونیٹس گلینڈز آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیمیکل کوارڈینیشن چپٹر کو سٹارٹ کیا ہارمون کے بارے میں ڈسکشن ہوئی گلینڈ کیا ہے وہ بھی بتایا پھر ایکزوکران انڈوکران گلینڈز کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے وہ بھی پڑھ لیا جسم کے اندر کتنے کائنڈز آف گلینڈز پائے جاتے ہیں یقین کئی ہوں گے لیکن ہماری جو ڈسکشن میں ہوں گے وہ صرف چھ گلینڈز ہوں گے آج کے لیکچر کے اندر یہی کچھ تھا امید ہے کہ آج کے لیکچر کو آپ بہتر سمجھے ہوں گے تینکیو